നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ വളരെയധികം അവഗണിക്കുകയും എന്നാൽ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉറക്കം ഉറക്കത്തിന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ന് വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ ആണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് പലർക്കും സംശയം തോന്നിയേക്കാം വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉറക്കമില്ലാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം സൺറൈസ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ് ഇ എൻ ടി സർജനായ ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഉറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഒട്ടൊരു തമാശയോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ ഗൗരവം വേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അതല്ലേ നമുക്ക് വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം സ്മിത പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേ വെക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഉറക്കം എത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അത് ആചരിക്കുന്നത് അതും എല്ലാ കൊല്ലവും അതിനൊരു സ്ലോഗൻ വെക്കും കാരണം അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊല്ലമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്ലീപ്പ് സൗണ്ട്ലി നേച്ചർ ഹെൽത്ത് നേച്ചർ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉറക്കം അത്രത്തോളം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ പുതു തലമുറ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയുമാണ് ഉറക്കം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പൊതു തലമുറയ്ക്ക് വിചാരം അവർക്ക് കുറച്ച് ഉറക്കം മതി അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പലരും മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ശരി ആ ഒരു ഉറക്കം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ആ ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് അത് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 നമുക്കതിനൊരു സ്ലീപ്പ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പിന്നീടുള്ള ബാക്കി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം ഉറക്കം ശരിയാവാത്തപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമേഹം ഈവൻ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിഡൻസ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാരണം അറിയാണ്ട് ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡ്സിനാണ് അവർ കണ്ണും അടഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിന് അവർ ശരിക്കും ഉറക്കം കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയും കാരണം ആൾക്കാർ അറിയുന്നില്ല അവർ ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും ആ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് പോലും പറ്റാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മദ്യപിച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന അത്ര തന്നെ ഒരു അളവിൽ ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കാരണം ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാം സ്ലീപ്പ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സൗണ്ടായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നന്നായി ഉറങ്ങി ആ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കും വന്ന് നമ്മുടെ ബാക്കി കാരണം നമ്മൾ ആ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവനും റിലാക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ബാക്കി ബ്രെയിനിലേക്കും ബാക്കി ടിഷ്യൂലേക്കും പോകണം കാരണം ആ സമയത്താണ് നാം ബാക്കി സിസ്റ്റംസ് ബാക്കി മെറ്റബോളിസം സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ബാക്കി ടിഷ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റബോളിക് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലാക്സ് സ്ലീപ്പ് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു റിലാക്സ് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലേ ദിവസത്തെ ആ സ്ട്രെസ്സും അതും എല്ലാം ഒന്ന് റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ എനർജിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി നമ്മുടെ ക്ഷീണം മേൽവേദന ഈ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഷുഗർ ബി പി ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് എല്ലാം വരാം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതത് ജില്ലകളിലൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ശരിയാണ് സ്ലീപ്പ് ഡേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പരിപാടി സ്ലീപ്പ് ഡേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ നാളെ സ്ലീപ്പ് ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഒരു
ഇല്ല സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് എപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എണീക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങും പക്ഷേ ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ അറിയും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ഉറക്കം ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കാരണം ഉറങ്ങും ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല ഉറക്കം മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് വല്ല സ്ട്രെസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ തമാശയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഗൗരവമായ വശമുണ്ടെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസോംനിയ വരുന്നത് ഈ ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആവുക അത് റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ശരി ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിൽ കിടന്ന കിടക്കാൻ നോക്കണം ഈ രാത്രി പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബോഡി റിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബോഡി മനസ്സിലാക്കണം രാത്രി ഈ സമയമായി ഉറങ്ങുന്ന സമയമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിതം ഉണ്ട് ഒരു സെക്കേഡിയൻ റിതം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ റിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡീനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഫിക്സ് ടൈമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കണം അതേമാതിരി ഈ ടി വി കുറേ നോക്കിയിട്ട് കിടന്ന് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്ത് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സും ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കാരണം ആ ഇഫക്റ്റ് ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അമിതമായ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഉടനെ പോയി കിടക്കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് കിടക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കിടക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഉറക്കം ശരിയാവില്ല അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണ്ട ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറവൂരെന്ന് ഗോപിനാഥ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അറുപത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഞാൻ രാത്രി എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉത്തമം മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം അപ്പോൾ ഈ പ്രായം കൂടുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ആ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല രാത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ എണീക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങാമെങ്കിൽ അതും നന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കേട്ടിടത്തോളം ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത ചര്യയുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ് ടൈമിന് കിടക്കാൻ നോക്കണം കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ഐ ടി കാരും എല്ലാവരും രാത്രി വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതേമാതിരി ടീനേജേഴ്സ് ലേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിന് കിടക്കാൻ നോക്കണം അതേമാതിരി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കരുത് അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നോക്കിയിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് വേണം പിന്നെയും രണ്ടാമത് ഉറങ്ങാൻ നോക്കും ബുക്ക് വായിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് നേരെ ടി വി കാണരുത് കാരണം ടി വി കണ്ട് ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ് മൂവിങ് ലൈറ്റ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറക്കം പിന്നെയും പ്രോബ്ലം വരും അതേമാതിരി പലരും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രാത്രി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി പിന്നെയും ഉറക്കം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും അതേമാതിരി ഭക്ഷണം വളരെ ലേറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉറങ്ങി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാണ്ട് ഉറങ്ങരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപത്തൊമ്പത് ആയി പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഉറക്കത്തിന് വലിയ വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് പല മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത് അത് വളരെ കൊല്ലമായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നാളായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ഡിസ്റ്റർബ് ഉറക്കം വരില്ല അതിന് അത് അതിന് വല്ല പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ അതിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസോംനിയ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണത് കാരണം ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ആവണം ഉറങ്ങി ഉറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതേമാതിരി ഈ ചിന്തകൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം കാരണം ഈ വല്ലാണ്ട് കുറേ ആലോചനകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഉറക്കത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്തകളിലേക്കൊന്നും മനസ്സ് പോവാണ്ട് നോക്കുകയും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിയാണ്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല അതേമാതിരി സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആ ഒരു സമയത്ത് പാടില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ബെറ്റർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൃത്യമായ ഉറക്കം കിട്ടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും വിചാരം ഞാൻ ദിവസവും നാല് മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അത്രയും മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണോ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും അല്ല കാരണം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ചെറുതാവുമ്പോൾ ഉറക്കം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു സമയത്താണ് നല്ലോണം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം വേണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ മതി പിന്നെ ഒരു ടീനേജർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വേണം പിന്നെ മുതിർക്കുമ്പോൾ എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ കുറച്ചും കൂടി പ്രായം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉറക്കം കുറയുന്നുണ്ട് കാരണം രാത്രിത്തെ ഉറക്കം കുറയും ആ ബോഡി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ഇതുമല്ല ഒരു റിതം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രായം ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ രാത്രി പറ്റില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറാവും പക്ഷേ അവർ പിന്നെ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ രാത്രി രാ ഉച്ചയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഓരോ പ്രായം അനുസരിച്ചിട്ടും ഉറക്കം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്കൊരു എഡൾട്ട് ആൾ ആൾക്കാർക്കാണ് ആ ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ പക്ഷേ ഇത് പ്രായോഗികമാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് വളരെ ഇതാണ് കാരണം ഈ ഹൈ ഐ ടി ഫീൽഡിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കായിട്ട് സ്ട്രെസ് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉറക്കം നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും പകൽ ഉറങ്ങും അവരുടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഋതം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പകൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പകൽ ഉറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ തിരിച്ച് അവർ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മാറി പിറ്റത്തെ മാസം ഡേ ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബോഡി ക്ലോക്ക് പിന്നെയും മാറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കും ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കാണാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ ആങ്സൈറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി കുറുക്കം വിളിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞ് ഉറക്കം ഇതിന് ആ ഒരു നല്ല ഉറക്കം വരാത്തപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി അവരൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ല കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിക്കും ഇറിറ്റേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ വൈഫ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ലല്ലോ ദേഷ്യം കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും മറവി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെൻറ് ഇവൻറ്റ്സ് അവർക്ക് മറക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് കാരണം വരുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രായം കൂടിയവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഉറക്കക്കുറവിനെ നമ്മൾ ക
സറൗണ്ടിങ് സൈറ്റിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും കാരണം എന്നാ ദർ തിങ്സ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഇമേജ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അതിലേക്ക് മാത്രം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും അപ്പോൾ അവർ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കം തീരെ വേണ്ട അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹാബിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡിക്ഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ടോട്ടൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് എല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു ഒബീസ് ആണ് ഹലോ കേക്കാം കേക്കാം പറയ ആ ഒബീസ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ആണ് അപ്പോ ഈ വീട്ടിലെല്ലാം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മണിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാ ദേഹമെല്ലാം ഒരു മാതിരി ബോഡി പെയിനും അപ്പോ അത് എന്താ എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ അല്ല ഈ ഈ വണ്ണം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂർക്കം വലിയിലേക്കുള്ളൊരു പ്രവണത വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ക്ഷീണം കൂടുതലായിരിക്കും ബോഡി പെയിൻ വരാം പിന്നെ ഉറക്കം എത്ര ഉറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഉറക്കം മതിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം മതിയാവില്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ആ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ മലന്ന് കിടക്കാണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നോക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഉറക്കം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടോ ആ ക്ഷീണം കുറച്ച് ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ തൈറോയിഡും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ഇപ്പം കൂർഗമലി പലപ്പോഴും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതെ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂർഗമലി ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൻലി കൂർഗമലി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ശ്വാസനാളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മണ്ണം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശ്വാസനാളത്തിന് ചുറ്റും ആ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ശ്വാസനാളം അതിൻ്റെ വിസ്താരം പിന്നെയും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ എല്ലാ മസിൽസും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ശ്വാസനാളം അങ്ങോട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങോട്ട് അടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടേണ്ട ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ആ ഒരു കൂർക്കമലി വരുന്നത് കാരണം അടഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെ ശ്വാസം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫുൾ ടിഷ്യു അങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ആ കൂർക്കമലിയുടെ കാരണം അപ്പോൾ നാച്ചുറലി കൂർക്കമലി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നും ഷുഗർ ഷുഗറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാം ബി പി പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് വരാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അംശവും ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നവും ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാലേ ഞാൻ നന്നായി പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഫുൾ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ വളരെ ടയർഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ കാരണം ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെന്നാണോ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല 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 വളരെ പുറമെന്ന് കാണുന്നത് വളരെ ശാന്തമായ ഭയങ്കര നല്ല ഉറക്കാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുമോ ഇപ്പോ ഫുൾ എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര ടയർഡ്നസ് ആയിരിക്കും അല്ല ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന
ശരി അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല റിലാക്സിംഗ് സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ആ നമസ്തേ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എനിക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി പക്ഷെ എനിക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരത്തില്ല ഒരു മണി രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരും രാവിലെ ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കം തീരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം അതിന് അത് കാരണം സാധാരണ എന്താ പറ്റണ വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രായം നമ്മൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഉറക്കം ശരിയാവാത്തത് ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ശരിയാവുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാതെ നോക്കുക എന്നിട്ട് രാത്രി എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ് ടൈം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കിടക്കാൻ നോക്കുക തുടക്കത്തിൽ ആ ആ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നാലും ഉറക്കം വരില്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പതുക്കെ ആ ഉറക്കം വരും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാറാവുന്ന കാര്യമല്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് ശരിയാവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ തമാശയോടുകൂടി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാൽ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഉറക്കം അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് സ്ലീപ്പ് ഡേയിൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിചാരം ഉറക്കം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാകും എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ ആരോഗ്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാലേ ബാക്കി എന്തും നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം